പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് ഏഴ് ചാപ്റ്റർ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കാണുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പൊളിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് അതിനകത്തിലെ കീ ടേംസ് ബാൻഡ് വിത്ത് നോയ്സ് നോഡ് അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് സ്വിച്ച് റൂട്ടർ ഗേറ്റ് വേ ബ്രിഡ്ജ് മോഡം ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് പാൻ ലാൻ മാൻ വാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓൺ ദി ഓവർ ദി നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് മാക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോ നേരമായിട്ട് പഠിക്കാം അതിനകത്തിൽ ഉള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ നീഡ് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഈ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇത് സി പ്ലസ് എംസായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കോമണായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണിത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റും ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്കും മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ അല്ലേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഡേറ്റയെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇമെയിൽ ചാറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാബിൽ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് ഒരു പ്രിൻ്ററേ ഉള്ളൂ ആ പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സിനെ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷെയറിംഗ് ആണ് റിസോഴ്സ് പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അതാണ് റിലയബിലിറ്റി ഫൈൻ എ ഫയൽ ക്യാൻ ഹാവ് കോപ്പീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സോ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് വൺ സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് കോസ് എനി ലോസ് റിലയബിൾ ആണ് വിശ്വസിക്കാം കാരണം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്കെയിലബിലിറ്റി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് കേപ്പബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ഡിക്രീസ്ഡ് ഈസിലി ബൈ ആഡിങ് റിമൂവിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ ലാബിൽ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് അത് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീടാണ് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ വന്നത് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ച് കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൂടെ നമുക്ക് ലാബിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വെച്ചതിന് ശേഷം നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിലബിലിറ്റി എണ്ണം കൂട്ടുക പ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് ലൈസൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ ഈച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പർച്ചേസിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദി സച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിത്തൗട്ട് എനി കോംപ്രമൈസസ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് വില ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രിൻ്റർ അല്ലേ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പത്ത് പ്രിൻ്റർ വേണമായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രിൻ്റർ മതി അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൈസ് പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ച് പെർഫോമൻസ് കുറയത്തുമില്ല അതാണ് അവിടെ ആ പറയുന്നത് ഇനിയും കുറച്ച് കീ ടൈംസ് നമുക്ക് പഠിക്കണം അതിനകത്തിൽ ഒന്ന് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്താണ് നോയ്സ് നോഡ് എന്താണ് ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ The maximum amount of data that can be transmitted by the medium measured in hertz. That's why we call it bandwidth. The maximum amount of data that can be transmitted by the medium measured in hertz. No. Bandwidth is the same. Now, the maximum amount of data. In the matter of data, we can transmit it in a second. We can transmit it in a second. That's why we call it hertz. We call it hertz. കൂട്ടുന്നു ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ
ഇലക്ട്രിക്കലോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്കോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിഗ്നൽസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇല്ല ഡിസ്റ്റോർഷൻ ചോർച്ച ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ നോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ എൻ ഐ ഒ ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് കോൾഡ് നോഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നാൽ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഓരോ ഉപകരണത്തെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് നോഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ എൻ ഐ ഒ ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് നോഡ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ മൂന്ന് കാര്യം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ബാൻഡ് വിട്ട് എന്താണ് നോയിസ് എന്താണ് നോഡ് എന്താണ് ഇനി ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ഈ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഡിവൈസസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ യൂസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് റിസീവ് ആംപ്ലിഫൈ റൂപ്പ് ഡേറ്റ സിഗ്നൽസ് ഒന്നാമത്തെയാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സ്വിച്ച് ബ്രിഡ്ജ് റൂട്ടർ ഗേറ്റ് വേ മോഡർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തിൽ പഠിക്കണം സ്വിച്ച് സർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഡിവൈസ് ദറ്റ് കണക്ട് സെവറൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒത്തിരി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിൻസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആൻഡ് റീഡയറക്റ്റ് ദ ഡേറ്റ ഓൺലി ടു ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് നോഡ് അത് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന നോഡിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ളത് സ്റ്റോസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഡിവൈസസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ് ഇൻ എ ടേബിൾ അപ്പം ആ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസസിൻ്റെയും അഡ്രസ് സോസ് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഡിവൈസസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഡിവൈസ് അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു സെഗ്മെൻറ്റൈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ദർ ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെയും ട്രാഫിക് ജാം ഒഴിവാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരോ ഭാഗത്തേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ഒരു ഒരു കരയെയും മറ്റൊരു കരയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റുകളെ തമ്മിൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ഡിവൈസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉപയോഗം ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്പം അല്പം വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത റൂട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ബ്രിഡ്ജ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണക്റ്റ് ടു നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ റൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടറും ഗേറ്റ് വേയും ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വ്യത്യാസം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ടു ബ്രിഡ്ജ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണക്ട് ടു നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ നേരത്തെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പഠിക്കും പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾസ് ആണ് ഒരേ റൂള് പ്രകാരം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് നെറ്റ്വർക്കുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത് നോക്കിയ ഗേറ്റ് വേ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു കണക്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രോട്ടോകോളിലുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഡിവൈസസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് മറ്റേത് കണക്ട് ടു നെറ്റ്വർക്ക്സ് വിത്ത് സെയിം പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ഇനി മോഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡം മോഡം എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആദ്യം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം മോഡുലേറ്റർ ഡി മോഡുലേറ്റർ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് മോഡം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മോഡമുണ്ട് വരുന്ന സിഗ്നൽസിനെ മറ്റൊരു സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എ മോഡം ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്
ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് സോ മോഡുലേറ്റർ ഒരു ഉപകരണം രണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു മോഡുലേഷനും നടത്തുന്നു ഡിമോഡുലേഷനും നടത്തുന്നു അതായത് അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കുന്നു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലിനെ അനലോഗ് ആക്കുന്നു ഇതാണ് മോഡം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മോഡം കൺവേർട്സ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ടു അനലോഗ് ആൻഡ് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ടു ഡിജിറ്റൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറേ ടോപ്പോളജീസ് പഠിക്കണം നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജീസ് എന്താ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ടോപ്പോളജി ദ വേ ഇൻ വിച്ച് ദ നോട്ട്സ് ആർ ഫിസിക്കലി ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ടു ഫോം എ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി വൺ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് കുട്ടികൾക്കുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് നീളം കുറഞ്ഞവരാണ് അല്ലേ ബാക്കിലോട്ട് വരുന്നവർ നീളം കൂടിയവരാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ബോയ്സ് അല്ല ഒരു സൈഡിൽ ഗേൾസ് അല്ല ഒരു സൈഡിൽ യൂണിഫോം ഇട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദറ്റ്സ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓൺ ദി നെറ്റ്വർക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ടോപ്പോളജി പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിനകത്തിൽ ആ ടോപ്പോളജിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്ന് ബസ് ടോപ്പോളജി ഓൾ ദ നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദി മെയിൻ കേബിൾ കോൾഡ് ബസ് കണ്ടോ നടുക്കൂടെ ഒരു ലൈൻ കാണും എന്നിട്ട് ഓരോ കേബിളിൽ ഓരോ കേബിൾ വലിച്ച് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലോട്ടും ഒരു മെയിൻ വയറ് വെളിയിൽ കൂടെ വലിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതേത് ടോപ്പോളജിയാണ് ബസ് ടോപ്പോളജിയാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഈച്ച് നോഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു എ ഹബ് ഓർ സ്വിച്ച് മോർ എഫിഷ്യൻ കമ്പയർ ടു ബസ് ടോപ്പോളജി ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റൂമിലൊരു ഒരു സെർവർ ഇരിപ്പുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാ റൂമിലും നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യണം എന്താ പറ്റുന്നു ഓരോ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വയർ വലിച്ച് അവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയായി മാറി മറ്റേത് ഒറ്റ വയർ പോയിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് ചെറിയ വയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയത് ഇവിടെ സിംഗിൾ വയറ് താഴെ മുതൽ മേളിലോട്ടങ്ങ് പോവുക ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്കും സിംഗിൾ 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 വയർ അങ്ങ് പോവുക പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്ന് ഇതാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി റിംഗ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് യൂസിങ് എ കേബിൾ ദറ്റ് ലൂപ്സ് ഇൻ എ റിംഗ് ഓർ സർക്കിൾ ഇവിടെ മറ്റൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ടോക്കൺ റിംഗ് പാസിംഗ് എന്ന് പറയും കുറേ കമ്പ്യൂട്ടർ റിംഗിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഡേറ്റകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റകൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടോക്കൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചില ബാങ്കിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ടോക്കൺ കിട്ടത്തില്ല ടോക്കൺ ആണ് നമ്മളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോക്കണകത്ത് ഡേറ്റായി കാണും അപ്പം ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന ഉടനെ ആ ടോക്കൺ ഡേറ്റ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിക്കും ടോക്കൺ അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോകും കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിക്കും അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പോകും കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്കൺ റിംഗ് പാസിംഗ് ആണ് ഒരു റിംഗ് ടോപ്പോളജി ഉള്ളത് ഓൾ നോട്ട്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് യൂസിംഗ് ദ കേബിൾ ദറ്റ് ലൂപ്സ് ഇൻ എ റിംഗ് ഓർ സർക്കിൾ അടുത്തത് മെഷ് ടോപ്പോളജി മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല എന്നാണ് വല ഇവിടെ ഓരോ നോഡും മറ്റുള്ള ഓരോ നോഡുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എവറി നോഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു അതർ നോട്ട്സ് ദർ വിൽ ബി മോർ ദാൻ വൺ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ടു നോട്ട്സ് ഈ വൺ പാത്ത് ഫെയിൽസ് ദ ലെറ്റ് ഐ വിൽ ടേക്ക് അനദർ പാത്ത് ആൻഡ് റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും മറ്റെല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ഷനുണ്ട് അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ കാണിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റെല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടും കണക്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങ് പോയാലും അടുത്ത കണക്ഷൻ കൊണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണുള്ളത് ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പേര് ആദ്യം പറയാം പാൻ ലാൻ മാൻ വാൻ പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് യ
buildings of one location by using twisted pair wire cable or coaxial cable. Here the computers can share hardware and software. The data, data transfer rate is high and the error rate is less. Now the school lab like you can the LAN connection. Okay. Add to the man metropolitan area network. Uri metropolitan city le pato irnuro computer local connect and bidiana man vehicle. For a city, for example, cable TV network, other man ana. It has less speed and LAN than LAN and the error rate is less. The here optical fiber is used. For optical fiber we can use cable TV is an example. Then wide area network. This is the internet. Wide area. This is used to connect computers over a large geographical area. It is a network of network. Network is a network of network. There computer the internet. aspect ാണ് <laughs> Numbers. MAC address of an NIC network interface card is permanent and never changes. MM can do other 12 digit hexadecimal number another. Now, the network card is connected to the one device. One address is the one. MAC address is the one. That is the one. Network interface card is the address. MAC address is the one. So 12 digit unique address hexadecimal number or 48 bit binary number uh, MAC address of an NIC network interface card is permanent and never change connect to the network in the number and address UGP MAC address in the UGP ok MAC address in the other time internet protocol address or IP address IP address is the an IP address is a unique four part numeric address assigned to each node on a network for their unique identification. Computer might connect to the Oro device name. Computer might connect to the Oro device name. Network Oro device name address on IP address. So, a group of four bytes or 32 bits, each of which can be numbered from 0 to 255. Computer might connect to the Rikina Oro Network Lula Oro Device or address on Dirikim IP IP address which and number of the other the computer in Anna E message of Oirikin and the ECI to Manslak and Sadikim. IP address order Pathana Pathana Network might connect to the Rikin Oro Device in Ori unique IP address on Dirikim. Other than IP address or another. It's a group of four bytes. Or 32 bits each of which about IPv4 and IPv6 and the world and the network are connected in the world and the end of the world. Other good device in a cool cam and the IP, IPv4 and the program IP version 6 are configured under okay. Other than IP address for him. He carrying okay. Either on the chapter, but he can do the he carrying my two to the share. This is the right side bell button. All procedures are available in the videos. Thank you.